ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಾಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ ರಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸೈಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈ ಬೈ ತ್ರೀ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದಾದರೆ ಓ ಜೀವ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓ ಜೀವ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಓ ಜೀವ್ಗಳು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಜೀವಾನೇ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಓ ಜೀಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಗಣಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಿನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ರೆವಿಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಓ ಜೀವ್ಸ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓ ಜೀವ್ಸ್ ಓ ಜೀವ್ಸ್ನನ್ನು ಬ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುವು ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓ ಜೀವ್ಗಳು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓ ಜೀವ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಎರಡೂ ಎಳೆದು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓ ಜೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಎಳೆದು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎರಡೂ ಕ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಮ ಅಧಿಕ ಎರಡೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ ಕ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಊಜು ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಊಜೀವ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ
ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂರಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೋ ಕೋಷ್ಟಕನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೀನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೋಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಇದು ಒಂದು ಎಂಪೀರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸರಾಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ರೂಢಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸಹಿತ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮೂರು ಮೂರು ಅಂಕನ ಗಳಿಸುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ತೇರಂ ಸಾವನ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ ಎರಡು ತೇರಂಸ್ಗಳಿದೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೇರಂಸ್ಗಳು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೂ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಉನ್ನತ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಸಾಧಿಸ ಅನ್ವಯಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಂಕನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಟಿಗ್ನೋ ಪ್ರೂವ್ ದ ಟಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂರು ಅಂಕದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ಯಾವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ
ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ವಾಲ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಿಡ್ ಪಾಯ್ ಫಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗಲನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಮೂರು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಿನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತೊಗೊಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಭಾಲ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟ್ ಟೂನು ಅಥವಾ ರೂಟ್ ತ್ರೀನು ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಫೈವ್ನು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಫೈವ್ನು ಅವ್ರು ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರ್ವ ದಾಟಿ ರ್ಯಾಷನ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೂ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇರ್ ರೀಸನ್ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇ